நிறைய பாடம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ரிவிஷன் டெஸ்ட்டுக்காக திரும்ப ரிவிஷன் டைம் டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் டெஸ்ட் டைம் டேபிள் வந்துருக்கு ஒன்பதாம் தேதி நினைக்கிறேன் அதுக்கடுத்து இப்படி நம்ம இது பத்தாவது பாடம் பத்து பாடம் முடிச்சுட்டு பதினோராவது பாடம் நினைக்கிறது குவானேஷன் கெமிஸ்ட்ரி தட் இஸ் அனைவர் வேதியல் இந்த பாடம் ரொம்ப பின்னாடி இருக்கக்கூடிய தியரிஸ்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க சிஎஃப்டின்னு ஒரு தியரி படிக புலக் கொள்கை அதை எடுத்துட்டாங்க நிறைய போர்ஷன்ஸ் வந்து இதில் எடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால ரொம்ப ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு தான் இதுக்கு வேலை இருக்கு பட் நான் அதில் வந்து அயுப்பாக்கு நேம் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி கொஸ்டின்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி கதை என்ன கதை அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஹோட்டல் இருந்து தான் அந்த ஹோட்டல் வந்து நல்லதான் போயிட்டு இருந்துதான் நல்ல ஒரு வருமானம் இருந்ததா இருந்தாலுமே பிபிடி கொஞ்சம் பிரீஃபா சொல்லுங்கம்மா சரி சொல்றேன் ஓகே அந்த ஹோட்டல் நல்லா போயிட்டு இருந்ததா வருமானம் இருந்ததா இருந்தாலுமே அந்த ஹோட்டலோட சிஇஓ வந்து என்ன நினைச்சாங்கன்னா இன்னும் நல்ல பொருள் ஈட்டணும் இன்னும் நல்ல பேரு கிடைக்கணும் நம்மளோட ஹோட்டலுக்கு என்ன செஞ்சா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் அப்ப வந்து ஜப்பான்ல ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சுட்டு அவர் என்ன இது பண்ணார்னா அவர் வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாராம் எப்படி ஹோட்டலை நடத்தணும் எப்படி சர்வே பண்ணணும் எந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணணும் அப்படின்னு ட்ரைனிங் கொடுப்பாராம் ஸோ அப்போ அவரை வந்து வர சொல்லுவோம் வர சொல்லி நம்ம வந்து ஐடியா கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த ஹோட்டல்ல வேலை பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் மாதிரி வைப்போம் அப்படின்னு நினைச்சாராம் அந்த சிஇஓ அந்த ஹோட்டலோட சிஇஓ உடனே அவர் வந்தாராம் அவர் வந்து பார்த்துட்டு எல்லாரும் ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தாங்களாம் இவங்க என்ன என்னெல்லாம் சொல்ல போறாங்கன்னு தெரியலையே என்னென்ன பாயிண்ட் சொல்ல போறாங்களோ நம்ம நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் அது பண்ணும் அதுபடியே நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே ரெடியா இருந்தாலும் உடனே அவர் என்ன பண்ணாராம் அந்த ஹோட்டல்ல ஒரு தடவை ஃபுல்லா மேலே என் கீழேயுமே ஒரு தடவை வாக் பண்ணி அப்படி பார்த்தாரு என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா என்னடா இது இவர் ஏதோ பேச போறாரு போல என்ன எல்லாமும் பாயிண்ட் சொல்ல போறாரு போல இவர் என்ன ஹோட்டல்ல சுத்தி பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க அவங்க நினைச்சிட்டு இருந்தாங்களாம் சரி ஓகே ஏதாவது பேசுவார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் உட்கார்ந்து இருந்தாங்களாம் அவங்க எல்லார்கிட்டையும் ஃபர்ஸ்ட் குட் மார்னிங் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு ஆஹ் என் பின்னாடியே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாராம் எங்க கூப்பிடுறாரு இவர் அப்படி சொல்லிட்டு உங்க ஹோட்டலோட லாண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது இந்த வாஷிங் டிபார்ட்மெண்ட் எங்க இருக்குன்னு கேட்டாராம் இங்க எதுக்கா சரி நம்ம எல்லாருமே அங்க போவோம்னு சொன்னாராம் நிறைய பேருக்கு இவர் எதுக்கு வந்திருக்காரு நம்மளுக்கு அட்வைஸ் பண்ண எப்படி ஹோட்டலை எக்யூப் பண்ணணும் அதனால எப்படி முன்னேற்றலாம்னு சொல்லிதானே வந்து வரணும் இவர் என்னன்னா லாண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் போய் கூட்டிட்டு போறாரு அங்க துணி வாஷிங் மிஷின் எல்லாம் இருக்கும் உள்ள மிஷின்ஸ் இருக்கும் காய போடுறது அந்த வேலைகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் அங்க எல்லாரையும் நிப்பாட்டிட்டு அது அந்த ஹோட் அந்த லாண்ட்ரி ரூம் இருக்கிறதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பெரிய ஜன்னல் வந்து மூடப்பட்டு இருந்ததாம் இவர் என்ன பண்ணாராம் அந்த ஜன்னலை தரங்கன்னு சொன்னாராம் ஒரு ஒரு சில பேர்லாம் நினைச்சாங்களா சரியான பைத்தியம் போல இது இத போய் ஜப்பான்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்து அஹ் இதுக்கு ஒரு டிக்கெட்டை போட்டு நம்ம இவ நம்மளுக்கு ஏதோ இவர் பெரிய அட்வைஸ் பண்ண போறாருன்னு நினைச்சா இவர் என்ன ஜன்னலை தர அஹ் இதை பண்ணு அதை பண்ணு சொல்றாருன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரும் தன் அவங்க அவங்களுக்கு மனசுல நினைக்கிறத நினைச்சு சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்களாம் அந்த ஜன்னலை திறந்தா அதுக்கு அப்பதான் ஒரு சர்ப்ரைஸ் காத்திருக்கான் அந்த ஜன்னலை திறந்து பார்த்தா அங்க ஒரு லேக் வியூ இருந்ததாம் எய்த்தாப்ல ஒரு லேக் இருக்கா அதோட வியூ பாயிண்ட் பாக்கத்துல இப்ப கடல் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் அந்த சன் செட்டு சன்ரைஸ் பார்க்க எவ்வளவு ஜம்முன்னு இருக்கும் அருமையா ஒரு நீர்நிலை இருக்கு அஹ் பார்த்தா ஒண்ணும் இல்ல எங்க கதடக்குறிச்சியில தாமிரபரணி அந்த ரோட கிராஸ் பண்ணும்போது டெய்லி தான் பார்ப்போம் ஆனா பஸ்ல போகும்போது அந்த கலத்து தன்னால திரும்பும் ஆத்தங்கரைய பார்த்து திரும்பும் எல்லாருக்குமே நாங்க இந்த சைடு அம்பை கலடை குறிச்சி இதுக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை நாங்க பாக்குறோம் ஆத்தங்கரைய ஆனாலும் என்னது சலிப்பே தட்டாம டக்குன்னு சா எவ்வளவு தண்ணி அப்படின்னு நம்ம டெய்லி நாங்க பார்ப்போம் அப்ப இங்க வர்றவங்களும் பார்ப்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு இயற்கை சிச்சு இருக்கா அப்ப அவர் சொன்னாரா இங்க உங்க ஹோட்டலுக்கு வந்து இன்னும் நல்ல ஆட்கள் வரணும் இன்னும் நீங்க நிறைய முன்னேறணும் அப்படின்னா 
இந்த இடத்துல நீங்க டைனிங்கா போட்டுக்கணும் இந்த டைனிங் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா இங்க சாப்பிட வர்றவங்க வந்து அந்த லேக் வியூ பார்ப்பாங்க அந்த லேக் வியூ பார்க்கறதுக்காகவே இங்க வருவாங்க அதுவும் நைட்டு கேண்டில் லைட்டா இதை செட் பண்ணீங்கன்னா அந்த இருட்டுக்கும் இந்த கேண்டில் வெளிச்சத்துக்கும் உங்களுக்கு பாப்புலேஷன் கூடும் அப்படின்னு சொன்னாராம் எல்லாரும் ஆசிரியப்பட்டு அந்த சிஓவும் அதுபடியே செஞ்சு நிறைய பொருள் ஈட்டினாங்க இப்ப நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எதையுமே ஆழ்ந்து சிந்திச்சு அவசரப்படாம எதையுமே ஒரு நம்ம நினைக்கிறோம் அவர் என்னதோ சொல்ல போறாரு நினைச்சிட்டு ஒரு சின்ன விஷயம் இல்லையா அந்த சின்ன விஷயத்த அவர் எப்படி பாக்குறா இருப்பாரு எந்த இடத்துல அந்த டைனிங் போட்டா வியாபாரம் பெருகும் அப்படிங்கறத சொல்லி இது பண்ணி முடிச்சாராம் உங்களுக்கும் அப்படிதான் எல்லாத்துலயுமே நிதானம் ரொம்ப தேவை ஏ எனக்கே தேவைதான் நானுமே இப்ப இந்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் திட்டு வாங்கதான் செய்யறேன் ரொம்ப அவசரப்படுற ரொம்ப அவசரப்படுற அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் இதுதான் சொல்றாங்க சரியா ஆபீஸ்ன்னு இல்ல எல்லா இடத்துலயுமே என்னைய வந்து அப்படிதான் சொல்லுவாங்க நானும் ஒரு சில தப்புக்கள் அதனால பண்ணதான் செய்யறேன் அது வந்து அதான் சொல்றேன் இப்ப ப்ராக்டிஸ்ல வரணும் சோ நிதானமா யோசிக்கணும் நிதானமா எல்லாம் செய்யணும் நானும் இந்த கதை மூலம் சரி நம்ம மாத்திக்கணும் அப்படின்னு நானும் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கேன் உங்களையும் அப்படிதான் சொல்றேன் படிக்கும் போதும் அந்த நிதானம் இருக்கணும் அவசரம் இருக்க கூடாது எந்த பாயிண்ட படிச்சா இப்ப இந்த கதைக்கும் நம்மளோட படிப்புக்கும் எப்படி ஈக்குவேட் பண்ணிக்கணும்னா எப்படி லேக் வியூ கிடைக்குதோ அது மாதிரி குவார்டினேஷன்ல என்ன லேக் வியூன்னு பாக்கணும் எதை படிச்சா நமக்கு மார்க் வரும் ரைட்டா அங்க காசு வருங்கிற மாதிரி இங்க மார்க் எப்படி வரும் ரைட்டா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஒன் ஷார்ட்ல படிச்சுட்டு போயிருங்க ஓகேவா சோ என்னதான் நான் சொல்றேன் சோ எதுலயுமே என்ன சொல்றேன் தெளிந்த நல் அறிவு வேண்டும்னு பாரதியார் சொல்லியிருக்கா தெரியுமா நல்லா யோசிக்கக்கூடிய புத்தி இருக்கணும் அதுல கொஞ்சம் நிதானம் இருக்கணும் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிராஃப்ட் ஹைட் நல்லா ஒரு உயரிய இடத்துக்கு போறோம் போகலாம் அதனாலதான் அந்த அவர் அந்த வந்து உயரிய இடத்துக்கு போனார் எல்லாத்துலயுமே ஒரு பொறுமை நிதானம் பிளஸ் சுய புத்தி இருக்கணும் எதையுமா யோசிக்கக்கூடிய சிந்தனை பண்றக்கூடிய இது இருக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த கதையோட சாராம்சம் சோ நீங்களும் இத புரிஞ்சு குவானேஷன் கெமிஸ்ட்ரியில எப்படி லேக் வியூ பாயிண்ட் பாக்கலாம்னு நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூமா தேங்க்யூ சோ மச் ஓகே ரைட் குவானேஷன் கெமிஸ்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் புக் இன் சைட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்னாஸ் தியரி அப்படின்னு இருக்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி டூ பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி டூல வேர்னஸ் தியரி எழுதிக்கலோ வெர்னஸ் தியரி ரைட்டா இந்த வெர்னஸ் தியரி வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி டூல இருக்கு பொதுவா வெர்னர் தியரி கண்டிப்பா இந்த பாடத்துல ரெண்டு தேரி தான் இருக்கு வெர்னர் தேரியும் விபி தேரியும் அதுல இந்த வெர்னர் தேரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரியா பிளஸ் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்னர்ஸ் தேரி லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் வெர்னஸ் தேரி ஓகே சோ இந்த வெர்ணர் தேரி பத்தி சொல்லணும்னா இதுல என்ன முக்கியமா பாப்பாங்கன்னா பிரைமரி வேலன்சி செகண்டரி வேலன்சி அந்த படம் சாட்டிஸ்பைட் பை அப்படின்னு சரியா சோ பிரைமரி வேலன்சி செகண்டரி வேலன்சி கேட்பாங்க சாட்டிஸ்பைட் என்ன அப்படிங்கறத பாக்கணும் அந்த மாதிரி நெகட்டிவாயானா அதெல்லாம் அந்த பாயிண்ட் எல்லாம் எழுதணும் இந்த வெர்ணர் தேரி எது சொல்ல விட்டது அப்படிங்கறத இதுல சொல்லணும் இது பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீல இருக்கு அடுத்து டெபனிஷன்ஸ் சில வரையறைகள் டெபனிஷன் சில வரையறைகள் இவன் இது தமிழ்ல வெர்ணர் கொள்கை வெர்ணர் கொள்கை வெர்ணர் கொள்கையின் வரம்புகள் அப்படின்னு பேரு இதுக்கு பேரு இது சில வரையறைகள் அப்படின்னு பேரு என்னெல்லாம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீல இருக்கு இது எல்லாமே இதுல ஃபர்ஸ்ட் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயான் ஆர் ஆட்டம் சொல்லலாம் சென்ட்ரல் மெட்டல் அதாவது மைய உலோக அணி இனிகள் கோஆர்டினேஷன் என்டிட்டா அந்த ஸ்பியர் சரியா அனைவு அந்த ஸ்பியர பத்தி சொல்றது அனைவு கோலம் அதான் கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் 
இதுல எது வேணாலும் கேட்கலாம் கேட்டா எதையுமே இதுல விட முடியாது மொத்தமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு கேள்வி கிட்ட தான் இதுல இருக்கு அடுத்து குவார்டினேஷன் நம்பர் இந்த குவார்டினேஷன் நம்பர் வித் எக்ஸாம்பிள் போடணும் குவார்டினேஷன் நம்பர் வித் எக்ஸாம்பிள் போடணும் இப்போ ஒரு டவுட்டு சாலட் ஸ்டேட்ல குவார்டினேஷன் நம்பர்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு சரியா இந்த குவார்டினேஷன் நம்பர் வேற அந்த குவார்டினேஷன் நம்பர் வேற ஓகேவா சோ பேஸ்ட் ஆன் இது வந்து அந்த லிகான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ வச்சு எழுதுறது சரியா சோ இதுலயே கேட்பாங்க பேஸ்ட் ஆன் த காம்ப்ளெக்ஸஸ் கேட்டாதான் இந்த இந்த குவார்டினேஷன் நம்பர் எழுதணும் ஓகேவா அது எப்படி எழுதணும் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் சரௌண்டட் பை அது அப்படி எழுதணும் ஓகே சோ அடுத்து சோ இதெல்லாம் ஒரு கொஸ்டின் தமிழை இதே தான் மைய உலோக அணி இனி அஹ் அணைவு கோலம் அணைவு எண் அப்படின்னு பேரு ரைட்டா அடுத்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆக்சிஜன் ஏற்ற நிலை ஆக்சிஜன் ஏற்ற எண் அப்படின்னு இந்த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவும் போட்டிருக்கேன் நீங்க வேணாலும் போய் பார்த்துக்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்டுக்கோங்க ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பட் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் இப்ப ஹச் சி எல் ஓ போர் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது வராது இதுல இதே ஃபார்மெட் தான் ஆனா கொஞ்சம் ஏதோ இதுல கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருக்கும் இந்த இப்ப இது இதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன கண்டுபிடிப்போம் பிளஸ் ஒன்னு இந்த இடத்துல மைனஸ் எயிட்டு அப்ப என்ன ஒரு பிளஸ் செவன் ஆன்சர் வரும் சோ இது வந்து நம்ம பிளஸ் செவன் போட்டோம் ஆனா இந்த மாதிரி இல்லாம ஏன்னா இந்த மாதிரி இல்லாம இது ரோமன் லெட்டர் அதே தான் டூ த்ரீயே இப்படி ரெப்ரஸன் பண்றோம் அவ்வளவுதான் இருக்கு இப்ப கே போர் எஃப் இ சி என் சிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்ப இது சி என்ங்கிறது நெகட்டிவ் லிகான்னு தெரியணும் அப்ப மைனஸ் ஆறு இப்ப இதனுடைய இதுதான் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப இது பிளஸ் போரு பிளஸ் போர் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப எக்ஸ் மைனஸ் டூ சிக்வல் டு ஜீரோ அப்ப எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் டூ அப்ப இதோட இது வந்து டூ ஓகேவா ரைட்டா அதே போல இது பிளஸ் போர்னா இங்க போர் மைனஸ் தான் வரும் இங்க பிளஸ்னா அங்க மைனஸ் தான் வெளியில சில பேர் இந்த இடத்துல மைனஸ் இருக்கும் ரைட்டா அதே மைனஸ் இருந்தா அதை இங்க போட்டுக்கணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி போட்டு போடணும் ஓகேவா சோ இதுதான் இப்படி கண்டுபிடிக்கிற ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஓகே இதுவும் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி போர்ல இருக்கு அடுத்து அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தான் பட் கேட்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது டைப் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பேஸ்ட் ஆன் சார்ஜ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள் பேஜ் நம்பர் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு எனது டைப்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பேஸ்ட் ஆன் charge of the comp uh, based on charge of complex with example okay types of complexes based on charge of complex with example idu vandu kekala idu vandu cationic anionic appdin solli idu less important பட் ஆனா கேட்கலாம்னு எனக்கு என்னமோ தோணுது ரொம்ப ஒரு மாதிரி ட்ரிக்கா கேட்கணும் அப்படின்னா இது கேட்கலாம் அடுத்து அதே போல இதே இதுல டைப்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பேஸ்ட் ஆன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் இதே கொஸ்டின்ல கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் அதே பேஜ்ல தான் இருக்கு கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ் சோ வித் எக்ஸாம்பிள் அதுலதான் இதுல என்ன வரும்னா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லிகான்ஸ்ல ஹோமோலப்டிக் ஹெட்ரோலப்டிக்னு ரெண்டு வரும் இது கேட்கலாம் ஹோமோலப்டிக் ஹெட்ரோலப்டிக் ஹோமோலப்டிக் ஹெட்ரோலப்டிக் இது கேட்கலாம் ஓகே சோ இது ஒரு தனி டூ மார்க் ஆகும் கேட்கலாம் ஹோமோனா என்ன ஹெட்ரோனா என்னன்னு சேம் ஆட்டம் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி கேட்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் ஆஹ் ஐயப்பாக் நாமன் கிளேச்சர் கொஞ்சம் ஆஹ் கஷ்டமா கேட்கணும் ஆஹ் ட்ரிக்கியா கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்கன்னா ஐயப்பாக் நாமன் கிளேச்சர் ரூல்ஸ கூட கேட்கலாம் ரூல்ஸ் எழுதுன்னு சொல்லலாம் சோ அது சொல்ல முடியாது அடுத்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் டு ஒன் ஃபார்ட்டி நைன்ல இருக்கக்கூடிய விபி தியரி வேலன்ஸ் பாண்ட் தியரி அதுக்கப்புறம் இதோட இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இல்லுஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து இதோட லிமிடேஷன்ஸ் 
சோ ஆக மொத்தம் பாடமே என்ன பாடமே என்ன ஆயிடுச்சு முடிஞ்சிருச்சு லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் பிபி தேரி இவ்வளவுதாமா புக் இன்சைட் கொஸ்டின் புக் பேக் கொஸ்டின் இதே தான் பாதி ஒரு சில இதை நான் எழுதி வச்சிருக்கேன் மொத்தம் ஒரு ஏழு கொஸ்டின் தான் இருக்கு அதையும் நான் சொல்றேன் சோ விபி தேரி அதனுடைய இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நாலு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்து லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் பிபி தேரி இந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் பின்னாடியே ஒண்ணு இருக்கும் அதையும் பார்த்துக்கணும் ரைட்டா சிஓ சி டூ ஓ ஃபோர் அப்படின்னு ஒரு புக் பேக்ஸ் சம் இருக்கும் அதையும் பாத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த இல்லுஸ்ட்ரேஷன் தான் கேட்பாங்க இப்படி போடுவோம்லப்பா டப்பா போட்டு டீல எத்தனை எலக்ட்ரான் அன்பேட் எலக்ட்ரான் எத்தனை மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் என்ன ஸ்ட்ராங் லிகாண்டா வீக் லிகாண்டா அப்படி பார்ப்போம்ல அந்த தேரியை பேஸ் பண்ணி என்ன செய்யணுத போடணும் ஓகே இப்ப புக் பேக் புக் பேக் கொஸ்டின் என்னெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஐயு பாக் நேம் புக் பேக்ல இருக்கக்கூடிய ஐயு பாக் நேம் உறுதியா பாத்துக்கணும் பேஜ் நம்பர் நூத்தி முப்பத்தி எட்டு டு நூத்தி நாற்பத்தி ஒண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் சோ அதை கண்டிப்பா பாத்துக்கணும் சரியா அதுல எல்லாரும் மாற்று கருத்து இல்ல ஐயு பாக் நாமன் கிளேச்சர் அதே போல ஆஹ் இந்த ஐயு பாக் நாமன் கிளேச்சர் உள்ள இருக்கக்கூடிய எவால்வேட்டிவ் சொல்ட் சம்மா இருந்தாலும் இதை நீ பாத்துரும் சரியா மற்றத பாக்குறியோ இல்லையோ எவால்வேட்டிவ் சம்ஸ் பாத்துருக்கோம் சரியா நான் வந்து என்ன நினைச்சு இருக்கேன்னா இந்த மூணு நாள்ல இந்த டுவெல்த் போர்ஷன் முடிஞ்சிடும் ஏன்னா ஆர்கானிக் மெடிசின் காம்பவுண்ட் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயோ மொலிகுல்ஸ் முடிச்சுட்டா பதினாலு பாடமும் முடிச்சிடும் ஒரு ஓவர் யூ பாத்துட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்னா எவால்வேட்டிவ் சம்ஸ் சம்ஸா போடலாமான்னு பாக்குறேன் அத ஒரு தடவை இப்ப குவார்டினேஷன்னா குவார்டினேஷன் உள்ள எவாலுவேட்டிவ் சொல் சாலிஸ்டிக் என்ன மொத்தமே ஒரு அஞ்சு ஆறு பாடம் தான் வரும் அதுல உள்ள சம்ஸ் உள்ள இருக்கிறதெல்லாம் போடும் ஏன்னா உனக்கு புக் பேக்ல இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாம் நான் ஸ்மால் வீடியோ போட்டிருக்கேன் போய் பாத்துடலாம் எவாலுவேட்டிவ் சொல் சம் வந்து நேரடியா சொல்லி கொடுத்த மாதிரி ஆகும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கரெக்ட் தானே ஒரு தடவை ஒரு டச் அப் அப்படி கொடுத்துட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா எப்பவுமே நடத்த நடத்த மெரு கூட்டின மாதிரி தான் திரும்ப திரும்ப நமக்கு ஞாபகம் வரும் சரியா ஒரு ஒரு மார்க் கூட வெளியில போக கூடாது அதுதான் நம்மளுடைய இது சரியா ஒரு மார்க் கூட வெளில போயிடக்கூடாது அஹ் நான் இது புக்ல இருந்தது எனக்கு தெரிஞ்சதுதானே எனக்கு தெரியும் அங்க போய் நான் விட்டுட்டேனே இந்த மாதிரி புலம்பலே வரக்கூடாது நிறைய பேரு கொஸ்டின் பேப்பரை உள்ள போயிட்டு எல்லாமே படிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஆனா எல்லாமே மறந்து போயிருக்கும் பத்திரிக்கையா நிறைய தரம் நம்ம சொல்லுவோம் ச இந்த கொஸ்டினை நான் இப்பதான் நினைச்சேன் ஆனா மறந்துட்டு அப்படி சொல்லுவோம் காரணம் என்னன்னா எழுதி பார்க்காதுதான் ஒரு காரணம் வேற எதுவுமே கிடையாது கேட்டா நூறு தரத்துக்கு ஐநூறு தரம் எழுதி பார்த்தாலும் கெமிஸ்ட்ரி மறக்கும் எல்லாரும் நினைப்பாங்க கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஈஸியா படிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிசிக்ஸுக்கும் கெமிஸ்ட்ரிக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா பிசிக்ஸ் வந்து படிக்கிறது கஷ்டம் ஆனா மறக்கவே மறக்காது ஒரு தூரம் படிச்சுட்டேன்னா அந்த கான்செப்ட் தானே டெரவேஷன் தானே இதுக்கடுத்து இது உம் ஆஹ் போடும் வெனஸ்டே ஃபர்ஸ்ட் விஷன் போர்ஷன்ல உள்ள எவாலுவேட்டர்ஸும் டீச் பண்ண ஆஹ் போடும் ஃபர்ஸ்ட் விஷன் போர்ஷன் என்ன இருந்து கோபிகா கைனட்டிக்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட்ல உள்ள எவாலுவேட்டர்ஸ் அவ்வளவுதானே போட்டுரும் என்ன செஞ்சிடலாம் அதுவும் முத நாள் வந்து ஒரு அசால்ட்னஸ் இருந்தது அப்படின்னா கெமிஸ்ட்ரி மறந்து போயிரும் முத நாள் நினைப்போம் நிறைய பேருக்கு அது இருக்கும் நம்ம தான் எல்லாம் படிச்சிட்டோம்ல நான் எத்தனை தடவை இந்த கொஸ்டின் டெஸ்ட் எழுதிட்டேன் கிடையாது அதே போல நமக்குள்ளேயே நமக்கு என்ன வந்துடும்னா ஒரு கர்வம் வந்துடும் என்ன அப்படின்னா நான் எல்லாம் படிச்சேன் அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு ஆனா அது வந்து நமக்கு வந்து கேடு எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா எக்ஸாம்பிள் நானே நான் வந்து ஆஹ் பிசிக்ஸ்ல ஒன் நைன்டி ஃபோர் கெமிஸ்ட்ல ஒன் நைன்டி டுவெல்த்ல ஆனா மேக்ஸ்ல ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் காரணம் என்னுடைய மு அதாவது முட்டாள்தனம் பிளஸ் திமுறுன்னு சொல்லலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் செகண்ட் டிவிஷன்ல கூட சென்ட் எடுத்தேன் மேக்ஸ்ல ஆனா பப்ளிக்ல ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் தான் எடுத்தேன் காரணம் என்னன்னா எங்களுக்கு ஒரு வாரம் லீவ் இருந்தது 
அப்ப என்ன இப்படிதான் எங்க சார் எங்க மேக்ஸ் சார் கிட்ட சொன்னேன் நானு சார் நான் எல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டேன் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை நான் கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னதா அவருக்கு தெரியும் நான் எப்பவுமே நான் எப்ப பார்த்தாலும் படிச்சுட்டு தான் இருப்பேன் சரி கொஞ்சம் இவ ஃப்ரீயா இருக்கணும் நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அவ்வளவுதே மறந்துட்டேன் முத நாள் உட்கார்ந்து டிஃபரென்ஷியல் கேல்குலஸ் மேட்ரிசஸ் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எல்லாம் போட்டு எனக்கு குழப்பி பப்ளிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்ததும் தெரிஞ்ச மேட்ரிசம் இன்டகிரேஷன் கால்குலஸ் எல்லாத்தையும் நான் அடிச்சே எழுத மாட்டேன் இன்னைக்கும் என்னோட நோட்டை பார்த்தேன்னா தெரியும் ஒரு அடித்தல் எனக்கு இருக்காது ஆனா அவ்வளவு அடிச்சு செஞ்சு ஐம்பது மார்க் அஞ்சு டென் மார்க் அவுட் சோ ஐம்பது மார்க் போயிருச்சு ஒரு ஒன் வேர்ட் தப்பு சோ நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது டெய்லியில வந்து சொல்லிட்டேன் சார் நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது தான் எனக்கு வரும் அதுபடி நூத்தி நாப்பத்தி ஒன்பது தான் வந்துச்சு சரியா சோ நானே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் சொல்றேன் எப்பயுமே துளி கூட படிச்சுட்டோங்கிற அந்த இது வந்துடவே கூடாது கடவுள் வந்து ஒரு செம்பட்டை அடி அடிப்பாரு நம்மளுக்கு சரியா சோ அப்பதான் தெரியும் அதனால என்னைக்குமே அது வந்துடக்கூடாது அதுக்காக காலையில எந்திரிச்சு பாடா படுத்தி மண்டக்குள்ள அவ்வளத்தையும் போட்டு வாமிட் பண்ணி போய் இதுக்கு போகக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் முத நாள் நல்லா நைட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு தூங்கிடணும் தூங்கிட்டு எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பா தூங்கணும் காலையில ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்கணும் எந்திரிச்சு ஒரு வாக்கப் நல்லா அடி எப்படி நம்ம ஒரு வாக் போனா எப்படி ஸ்லைட்டா போவோம் அந்த மாதிரி ஃபுல்லா என்னெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கணும் சரி ஐயோ பார்க்க பார்க்கணும் இப்ப இந்த ரிவிஷன் டெஸ்ட்டுக்கு நீ இப்படி பண்ணி பாரு ஆஹ் எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு நீ பண்ணி பாரு சரியா ஆஹ் ஒரு இது இருக்கு ஆஹ் ஃபுல்லா பாக்குற என்னெல்லாம் பாக்குற அப்படின்னா இப்ப அஞ்சு பாடம் சரி அஞ்சு பாடம் சொல்லியிருக்காங்க அஞ்சு பாடத்துல ஹைட்ராக்சி தான் பெருசு அப்ப ஹைட்ராக்சி படிச்சு முடிச்சிடணும் சரியா ஒரு பாடத்துக்கு ரெண்டு மணி நேரம் போட்டுக்கணும் அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு அந்த பாடத்துல சொல்லு ரெண்டு மணி நேரம் படிச்சாலும் பத்து மணி நேரம் தான் படிக்க போறோம் முத நாள் காலையில ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் சாங்க மத்தியானம் ஒரு கரத்தால ஒரு ஆறு டு எட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு பாடம் அடுத்து திரும்ப நான் சொல்றது கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாமுக்கு முத நாள் சொல்றேன் லீவ் இருக்கான்னு தெரியல இருந்தாலும் இப்படி படிச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் பத்து டு பன்னெண்டு திரும்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு சின்ன கேப் ரைட்டா அதுக்கடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு ஒரு இது பண்ணணும் மத்தியானமும் ஒன்றரை மணி நேரம் தூங்கிடணும் ரெண்டு மணிக்கு படுக்கணும் மூன்றரைக்கு தான் எந்திரிக்கணும் பிளஸ் ஒரு காஃபியோட என்ன பண்றடா மூன்றரையில இருந்து அஞ்சரை வரைக்கும் ஒரு பாடம் அதுக்கடுத்து ஒரு சின்ன கேப் ஆறு டு எட்டு ஒரு ஒரு பாடம் சோ முடிஞ்சிருச்சா நாலு பாடம் நான் சொன்ன கேப் வந்துருச்சு காலையில சிக்ஸ் டு எயிட்டு திரும்ப டென் டு டுவெல் திரும்ப த்ரீ தேர்ட்டி டு ஃபைவ் தேர்ட்டி திரும்ப சிக்ஸ் டு எயிட் சோ வந்துருது திரும்ப ஒரு லாஸ்டா மெட்டல் அர்ஜி வச்சுக்கணும் அதுதான் நல்ல பாடம் ஜம்னு ஜாலியா புக்க மூடிட்டு படிக்கணும் அப்ப மெட்டல் அர்ஜியை படிச்சு முடிச்சுட்டு நல்லா சாப்பிட்டுட்டு தூங்கிடும் காலையில எதையுமே அழிக்க கூடாது முடிஞ்சா ஒரு நல்ல பாட்டு உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ சில பேர் பாட்டு பாடுவா சில பேர் டான்ஸ் ஆடுவா இல்ல சில பேர் அம்மா கிட்ட பேசிட்டு இருப்பா சில பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுவா அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஜம்னு ஒரு பாட்டை கேட்டுட்டு சூப்பரா இல்ல ஒரு ஜோக்க பாத்துட்டு கெமிஸ்ட்ரி புக்கே எடுத்துட்டு போக கூடாது ஸ்கூலுக்கு அப்படியே போயிட்டு எழுதிட்டு வந்துடணும் வந்து ஆன்சரும் பார்க்க கூடாது ரைட்டா சூப்பரா இருக்கும் ரைட்டா இதெல்லாம் எப்ப நான் அக்கு வெறியா ஆணி வெறியா படிச்சுட்டேங்கிறது முத நாள் உட்காந்து வாட் இஸ் மட்டும் ஜி வாட் இஸ் பிளக்ஸ் வாட் இஸ் ஸ்லக்னு ஒண்ணு ஒண்ணு பண்ண முடியாது சரியா எப்படி தரவா இருக்கியோ இப்படி கொடுக்கணும் அதுக்கே நான் ரெண்டு மணி நேரம் ரிவிஷன் கொடுக்கணும்னு புரியறதா நான் எப்படி படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் நான் எல்லாத்துலயுமே ஃபர்ஸ்ட் தான் எல் எல்லா மார்க்கும் நான் லோ மார்க்குங்கிறதே எனக்கு கிடையாது வாழ்க்கையில நான் அந்த மாதிரி இருந்ததே கிடையாது சோ அது நான் எப்பவுமே என்ன படிப்பேன்னா புக்க வந்து இப்படி மூடி வச்சிருவேன் இப்படி மூடி வச்சிருவேன் மூடி வச்சுட்டு இப்படி ஃபர்ஸ்ட் லெசன் இப்படி எடுத்துப்பேன் எடுத்துட்டு மெட்டல் அர்ஜி எடுத்துப்பேன் மெட்டல் அர்ஜில என்னெல்லாம் கொஸ்டினும் கொஸ்டினும் ஆன்சரும் சேர்ந்து ஒப்பிச்சு பார்ப்பேன் நானே ஓகே இந்த படத்துல இதெல்லாம் ஓகே இந்த படத்துல இதெல்லாம் அப்படின்னு ஸ்லோ ஃபுளோட்டேஷன் ஜோன் ரிஃபைனிங் அப்படி கடகடகடன்னு வரும் பி பிளாக்கு கடகடகடன்னு வரும் என்னெல்லாம் வரும் ஃபிஷட்ரோப் சிந்தசிஸ் கிராஃபைட்டு டைமண்டு அப்படி ஃபீனால்னா ஃபீனால என்னென்ன டவுஸ் ப்ராசஸ் இப்படி கட கட்ட 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 கோல்ஸ் ரியாக்ஷன் கிளைசன்ஸ் கிமிட் இப்படி கட 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 கட்டு என்ன செய்யணும் கையில இப்படி ஒரு பேனாவும் வச்சுட்டு பேனா இங்க நான் வந்து ஸ்லேட்ல தான்
in the question mark cr nh36 happy ama okay ma portion for test first division ku portion vand metallurgy p block 1 uh, solid state uh, chemical kinetics uh, hydroxy derivatives okay is it correct gopika correct ama cr nh3 6 right ah 3 plus additional portion enna kuduthirukanga first division ku additional portion vera iruka okay pa na onnu pandren adutha class la ungalku da solren seriya oru thara clear ah cut ah ketta enakku therinj indha anju da clear cut ah ketta adutha adutha class la oru na solren mudhal kalam sol cr nh36 is paramagnetic indha maadhiri irukliya paramagnetic melume indha maadhiri irukkaradhula question answer um adhaavadhu mark um nariya varum while ena idhu onnu romba easy adhanaala ni cn4 2 plus is diamagnetic okay in the question okay adutha give one test to distinguishing or question varuma adha kurichiko give one test to distinguish give one test to distinguish adha or question varum adutha classify the following ligand appdinu ketirupanga kandipa andha question varum இந்த லிகாண்டுன்னு இருக்கக்கூடிய எந்த கொஸ்டின்னாலுமே வருமா நான் இந்த தடவை வந்து பப்ளிக்லயே லிகாண்ட் டெபினிஷன் எதிர்பார்க்கறேன் லிகாண்ட் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஈனிகள் சரியா அடுத்து டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டபுள் சால்ட் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் இரட்டை உப்பு மற்றும் அளவு சேர்மத்திற்கான வேறுபாடு டபுள் சால்ட் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஓகே கனெக்ஷன் காம்பவுண்ட் அடுத்து சேம் क्वेश्चन நம்பர் 25 அந்த கே4 எம்என்சி இன் செக்ஸ் ஒன்னு இருக்கு அது சோ இவ்ளோதாமா மொத்தம் ரைட்டா இப்போ நம்ம ஐயுபாக் ரூல்ஸ் பார்க்கலாம் ஐயுபாக் ரூல்ஸ் பார்த்துட்டு நேரா இருந்தா உங்களுக்கு ரிபீட் தியரி நான் சொல்றேன் இல்லனா அடுத்த கிளாஸ்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு ரிபீட் தியரி சொல்லி கொடுத்துறேன் ஓகே ரைட் இப்போ ஐயுபாக் ரூல் பிகாஸ் ஐயுபாக் ரூல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா பாப்போம் முத ரூல் பார்த்துட்டு முத ரூல் பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு காம்பவுண்ட் போட்டு பார்க்கலாம் பாரு ஐயுபாக் நாமன் கிளேஷர் நான் சொன்ன இல்லையா அந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆனையானிக் காம்ப்ளெக்ஸஸ் நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் பேரு இந்த கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ்னா முதல்ல பிளஸ் இருக்கும் அப்புறம் மைனஸ் ஆனையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இதே தான் மைனஸ் இருக்கும் அடுத்து நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ்ல இப்படி இருக்கும் இந்த அதாவது ரெண்டுமே இப்படி இருக்கும் அதாவதுப்பா கேட்டையானிக்ல காம்ப்ளெக்ஸ் இப்ப இந்த இந்த அதாவதுப்பா இந்த மாதிரி இருக்கு இப்படி இருக்கும் அதாவது இந்த இதுக்குள்ள இருந்தா அது இதுல பிளஸ் இருந்தா கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அதே இது மைனஸ் இருந்தா ஆனியானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் அதுவே ரெண்டுமே இப்படி இருந்தா அதுக்கு பேரு நியூட்ரல் காம்ப்ளெக்ஸ் பேரு நான் கூட ஒரு கொஸ்டின் சொன்னேன் கேட்கலாம் அதுக்கு இதுதான் எழுதணும் சரியா ரைட் அடுத்து இன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டல் லிகான் இருக்கும் முதல்ல இருக்கிறது மெட்டல் ரைட்டா உலோகம் இருக்கும் சரியா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இதுதான் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சரியா முதல்ல எது நேம் பண்ணணும் இந்த கேட்டையான்ல மட்டும் அந்த காம்பவுண்ட் எப்படி இருக்கோ அப்படியேதான் நேம் பண்ணணும் அடுத்து இந்த லிகாண்ட பண்ணிட்டோமா அதுக்கடுத்து எதுக்குள்ள போனோம் 
ligand should be named first followed by central metal atom at last modalla yaaru naming the ligand adutha yaaru naming the central metal atom okay appa in the ligand la sila condition irukku ligand na yaaru avaru the metal directly connected to the central metal atom they don't have a pair of electron idella idu question a eludirken summa vena but maybe positive negative neutral ah irukum idilla பாசிட்டிவா இருந்தா எப்படி முடியணும் நெகட்டிவா இருந்தா எப்படி முடியும் அப்படிங்கிற சில டேப்லர் காலம் புக்ல இருக்கு அத தரவா படிச்சாதான் லிகான என்ன பண்ண முடியும் நேம் பண்ண முடியும் ஓல முடியும் ஐயூஏல முடியும் ஏடிஇல முடியும் அப்படி அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அத நீங்க பிராக்டிஸ்ல அது வரும் பட் அதை ஒரு தடவை என்ன செஞ்சுக்கணும்னா மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும் ரைட்டா இதுல ஆம்பிடென்டைட் லிகான்னு இருக்கு सरिया मुझे C1 अल मोस्टर मेटलोन CN6 இந்த மாதிரி இருக்க ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன பண்ணனும்னா முதல்ல ஒரு கோட் எப்படி போடுறோம் போட்டுட்டு இது இது மைனஸ் இப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் எப்படி இருக்கு மைனஸா இருக்கு நெகட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு ஆ இப்ப காம்ப்ளெக்ஸ் நெகட்டிவா இருக்கு இது கேட்டையான இருக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் ரூல்ஸ்ல Cation should be named first. Upper cation is the name. No, is a pretty name. No, in the Madri cation in a photo. If cation metal should be named as such. In the irko, the pretty photo of insolor. Up is another no potassium. Okay, Elias. If a complex colour, if a metal, if a leg on. If a in the chain, like a minus sign, like a. 
ஃபர்ஸ்ட் லிகான்ட பாக்கணும் லிகான் ஷுட் பி நேம்டு ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டா அதுவும் இது என்ன லிகான்னு பாக்கணும் நெகட்டிவ் லிகான் நெகட்டிவ் லிகான்னா எப்படி முடியும் ஐடி ஓல ஓல முடியும் எத்தனை இருக்கு ஆறு இருக்கு அப்ப ஹெக்ஸா என்ன சயனிடோ இது எப்படி மேடம் எழுதுறீங்க உங்களுக்கு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க அதை நீ போய் பார்த்தனா புரியும் ஹெக்ஸா சைனிடோ மெட்டல் என்ன இதுல இருக்கு சோ இது வந்து நெகட்டிவ் லிகான் அப்ப மெட்டல் வந்து எப்படி முடியணும் ஏன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையான்ல இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆனையானா இருந்தா மெட்டல் ஷுட் பி என்ஸ் வித் ஏடின்னு சொன்னேன் அப்ப ஃபெரேட் ஓகே இந்த கேஃபி எஃபென்சிஸ்க்கு டூ பார்த்தோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்தேன் இதுதான் ஒரு இதோட இந்த இடத்துல ஒண்ணு நான் இன்னும் போடல என்ன போடல அப்படின்னா பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா சைனிடோ ஃபெரைட் பொட்டாஸ் இந்த சிஎன் வந்து என்சியாமா என்சின்னு போடும் அதாவது கார்பன்ல அட்டாச்சா இருக்கிற மாதிரி நைட்ரஜன் அட்டன் அப்ப இதுல காப்பா சி அப்படின்னு போடும் காப்பா சி ஃபெரைட் ஓகே ஓகேவா புரியுதா இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸ் பார்ப்போம் புரியுதாப்பா இது கோபிகா கோமகளுக்கு என்னாச்சு பதிலே காணும் புரியுதா புரியலையா கேக்குதாமா உங்களுக்கு நெட் எல்லாம் கரெக்டா தானே இருக்கு நோ மெசேஜ் ஃப்ரம் யூ வாட் ஹேப்பன் சரி ஓகே கேட்டுட்டு இருக்கான்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இது பாரு இப்ப என்ன பண்ணணும் நடுசுல ஒரு கோடை போடணும் பிளஸ் மைனஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்னவா இருக்கு பாசிட்டிவா இருக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் பாசிட்டிவா இருந்ததுன்னா கேட்டையானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டையான் தானே நேம் முத பண்ணணும் கேட்டையான நேம் பண்ணுவோம் யார் இருக்கா அது இந்த கேட்டையான்னு தெரிஞ்சிருச்சு இது கேட்டையான் தானேப்பா இது கேட்டையான் இது ஆனையம் அப்படிதானே வரும் <laughs> அதுக்கடுத்தோரிடோ <laughs> இதுல இப்போ ஒரு கொஸ்டின் கோபால்ட் வருமா கோபால்டேட் வருமா கோபால்ட் வருமா கோபால்டேட் வருமா ஏடி சேர்க்கணுமா சேர்க்க கூடாதா தெரியலையா இது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் டா கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ் கேட்டானிக் காம்ப்ளெக்ஸ்ல எப்படிதான் முடியும் ஏடியில முடியாது என்ன மெட்டல் இருக்கோ அப்படி எழுதணும் அப்ப கோபால்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரூல்ஸ் நிறைய தர படிச்சு பார்த்தாதான் புரியும் அப்புறம் இந்த வெளியில இருக்கக்கூடிய இத அப்படியே எழுதணும் குளோரைடு குளோரின் எழுதுல புரியுதா இதே பொட்டாசியம் எழுதணும் பொட்டாசியம் பொட்டாசைடுலாம் நம்ம எழுதுல பொட்டாசியம் எழுதணும் ஏன் அது பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவா இருந்தா காம்பிள் அந்த மெட்டல அப்படியே எழுதணும் அதே இது இந்த மாதிரி இருந்தா ஐடியை சேர்த்து எழுதணும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு புக்ல டேப்லெட் காலத்துல இருக்கு ஓகே ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஆஃப் கோபால் நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப என்ன ஆகும் பாரு இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு சிஎல் டூ இது என்னது நியூட்ரல் லிகான் சீரோ ஆயிடும் அப்ப என்ன ஆகும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்வல் ஜீரோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் டூ ஆன்சர் வந்து இங்க ரெண்டு குளோரின் இருக்கு அப்ப எக்ஸ் இது தனியா சொல்லி தரணும் பாப்பா அப்பதான் சரியா வரும் ஏன்னா இதோட சொல்லி கொடுத்தோம்னா இது ஒண்ணு பண்ணுவோம் அடுத்துதான் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டும் பிபி தேரும் திரும்ப ஃபுல்லாவே சொல்லித்தரேன் சரியா 
அந்த மாதிரி போட்டுதான் போனா ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் சரியா ஓகேவா பேரன்டிசிஸ் வித்தின் பேரன்டிசிஸ்ல போடணும் ஓகே நிமிஷம் <laughs> ஒன்னு <laughs> ஓகே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஒன் ஆ ரைட்டு ஓகே நான் இதை இதை கால்குலேட் பண்ணலாம் வெளியில இருக்குல்ல அதை கால்குலேட் பண்ணணும்ல அப்ப என்ன ஆகும் எக்ஸ் என்ன வருண்டா ஏ கோமத்தில் கோபிக்கா சொல்லுங்க தெரியாத மாதிரி இருக்க Minus 2 is equal to plus 1. Up x is equal to plus 1 plus 2. So x is equal to plus 3. So 3 oxidation state. Okay. Okay, wow. Sorry, yeah. Right. Add it to. Add it to compound. CR. en thrice cr f6 idu rendume enadhu ba complex a irukku appa nadula or koda poda idu plus idu minus endha complex a paakanum keta positive complex a paakanum adukapra da negative complex ku ponum and the positive complex le en irukku en gerudhu ethylene ethane 1 to diamine adu appadi da eludanum புக்ல ஒரு டேப்லெட் காலம் கொடுத்திருப்பாங்க அதை பார்த்துக்கோ ஈத்தேன் ஒன் டு டைமீன் இது மூணு இருக்கு நான் என்ன சொன்னேன் இது வந்து ஏற்கனவே பைடென்டைட்ரிகான் அதனால இது ட்ரிஸ் எழுதணும் ட்ரிஸ் ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டைமீன் ரைட்டா ஈத்தேன் ஒன் கமா டூ டைமீன் இது என்ன காம்ப்ளெக்ஸ் பாசிட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் அதனால மெட்டல் என்ன செய்யணும் அப்படி எழுதணும் குரோமியம் ஓகே அதே இது இது நெகட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் நெகட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு ஆறு இருக்கு அப்ப ஹெக்ஸா ஹெக்ஸா புளூரிடோ புளூரிடோ குரோமேட் பாரு இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது குரோமியம் இருக்கு இது குரோமேட் இருக்கு நெகட்டிவ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏட்ல முடியணும் சரியா சோ இதுல த்ரீ வரும் இதுல த்ரீ வரும் நான் என்னங்கிறத நான் உனக்கு ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து அடுத்த புதன்கிழமை ஆக்சிஜன் ஸ்டேட்டும் எவாலுவேட்டட் செல் பிபி தேரி உனக்கு சொல்லித்தரேன் சரியா ஓகேவாமா இன்னும் ஒண்ணு பாக்கலாம் ஏஜி என்ஹெச் த்ரீ ட்வைஸ் சி எல் இப்படி இருக்கா ரைட் அப்ப என்னது டை அம்மாயின் இது என்னது இப்படி போட்டுக்கோ பிளஸ் மைனஸ் ஆஹ் டை அம்மாயின் டை அம்மாயின் ஓகே சில்வர் டைமைன் சில்வர் குளோரைடு சரியா ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் சொல்லித்தரேன்னு சொல்லியிருக்கேன் குளோரைடு ஓகே அடுத்து இது மாதிரி நிறைய இருக்கு சி இப்ப சியு என்ஹெச் த்ரீ ஃபோர் எஸ்ஓ ஃபோர் இதை போட்டு பார்க்கலாம் இதை மட்டும் போட்டு பார்க்கலாம் ஆன்சர் என்னன்னு சொல்லு ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன காம்பவுண்ட் எப்ப பார்த்தாலும் இதுதான் வரும் சரியா சொல்லு பாக்கலாம் 
tetramine copper sulfate ah tetramine copper 2 sulfate seriya 2 podanum tetramine tetramine appa idu solumbodhu tetramine copper 2 sulfate okay good adutha ah indha mari irukku so nariya examples book la irukku பின்னாடி இருக்கக்கூடிய எவால்வேட்டிவ் செல்ஃப்ல உள்ள சம்ஸ் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சம் இது எல்லாத்தையும் என்ன செய்யணும் போட்டுடும் நான் முடிச்சா ஸ்மால் வீடியோவா கூட போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியா படிச்சுக்கிறதுக்கு சரியா நேரம் இருந்தா கண்டிப்பா செய்யறேன் சோ எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு குவார்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஓரளவுக்கு கரெக்டா கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஹாப்பி வித்த ஷார்ட்டா சொல்லணும்னா நான் எதை படிச்சுட்டு போனோம் அப்படின்னா வர்ண தேரிப்படி வீபி தேரிப்படி லிகான் படி இந்த மூணு கேள்வியும் கண்டிப்பா வரும் சரியா plus are you popping okay okay ma'am thank you so much vaiga bharatam velga tamilagam thank you ma'am